এই ভিডিওতে আমরা যেই প্রবলেমটা সলিউশন করব সেটা হচ্ছে এই যে ভেরিয়েবল লোডস অ্যান্ড স্ট্রেস কনসেনট্রেশন এটার ফর্মুলাটা আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখাইছি যে কীভাবে আমরা ম্যাথ সলভ করব আমরা এখন যেই প্রবলেমটা সলভ করবো সেটা হচ্ছে প্রবলেম একশো বিয়াল্লিশ যে এই ওয়ান ফর্টি টু এই প্রবলেমটা সলভ করবো হ্যাঁ দেখি এখানে মূলত কী কী দেওয়া আছে হ্যাঁ আমরা একটু হিউজ দেখি এখানে এই ফিগারটা দেওয়া আছে এই ধরনের একটা ফিগার দেওয়া আছে যেখানে এই যে এখানে দেওয়া আছে যে এই যে এফ আমার যে ফোর্সটা আছে যে স্ট্রেসটা আছে সেটা মূলত এক্সিয়াল বরাবর আমরা দেখতেই পারতেছি হ্যাঁ আর এই যে এইটা হচ্ছে ডায়া হুম এটা একটা ক্রস সেকশনের এরিয়া সার্কেল ক্রস সেকশন হ্যাঁ আরও যেই জিনিসগুলো দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটা ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে আমাদের যেটা হচ্ছে এ আই এস আই টু থ্রি থ্রি জিরো ডাব্লিউ কিউ টু এক হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট এই জিনিসটা দেওয়া আছে হ্যাঁ আর একটা এফ এফ একটা এই যে এফের মানটা দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে ফাইভ কিপস কে পি এস আর এন এন যেটা সেটা ছিল আমাদের এই যে ফ্যাক্টর অফ সেফটি সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো দেওয়া আছে আর লোড টাইপ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা দেখতেছি এটা এক্সিয়াল লোড সেটা দেখাই যাচ্ছে এক্সিয়াল লোড আর কোশ্চেনে এই জিনিসটা দেওয়া আছে এই কন্ডিশানটা যে রিপিটেড অ্যান্ড রিভার্স তো আমরা এখানে যে এতে যেই কোশ্চেনটা ছিল সেটা হচ্ছে এখানে একটা সার্ফেসের নেচার দেওয়া আছে যে সার্ফেসটা হচ্ছে মেশিন মেশিন সার্ফেস এখন আমরা এই জায়গায় কী বের করবো মূলত আমাদের ডায়মিটারটা বের করতে হবে ডি এখানে আমাদের ডিটা বের করতে হবে রাইট এখন আমরা যে সোডারবার্গ লাইনে যে সূত্রটা পাইলাম সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই এন ইজ ইকাল টু এস এম বাই এস ওয়াই প্লাস এস এ বাই এস এন তো এটাকে আমি এক নং ইকুয়েশান দিয়ে দিলাম এক নম্বর ইকুয়েশান এখন আমার এই যে রিপিটেড অ্যান্ড রিভার্স এই কন্ডিশান থেকে আমি কি পাই যেমন ফর রিপিটেড অ্যান্ড রিভার্স এই কন্ডিশান থেকে আমি যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে এইটা এই যে কমপ্লিটলি রিভার্স স্ট্রেস তো এইখান থেকে আমি পাচ্ছি এফ ম্যাক্স ইজ ইকাল টু আমার যেই এফের মানটা দেওয়া থাকবে এটার পজিটিভ মান আর এফ মিন ইজ ইকাল টু এফের যে মানটা দেওয়া থাকবে সেটার নেগেটিভ মান তাহলে আমাদের এই কন্ডিশানটা এটাই তাহলে এফ ম্যাক্স আমাদের এখানে দেওয়া আছে ফাইভ কিপস তাহলে এটা হচ্ছে এফ ম্যাক্স ইজ ইকাল টু ফাইভ কিপস তাহলে এফ মিন ইজ ইকাল টু মাইনাস ফাইভ কিপস এটা তাহলে আমরা এই সূত্রটা জানি যে এফ এমটা আমরা কীভাবে বের করবো এফ ম্যাক্স প্লাস এফ মিন বাই টু ফাইভ মাইনাস ফাইভ বাই টু মানে জিরো তো এখানে দেখি এফ এম যেহেতু জিরো হুম তাহলে আমাদের এস এমটা কী ছিল এফ এম যেহেতু জিরো এখানে যে জিনিসটা বলছে তাহলে আমাদের এস এম ছিল যেহেতু এটা আমাদের এক্সিয়াল লোড তাহলে এটা সূত্র হচ্ছে এফ বাই এ তাহলে এফ এম বাই এ এটাও জিরো এফ এম যেহেতু জিরো এস এমও জিরো তো আমাদের যেহেতু এস এম জিরো তাহলে আমাদের আর এই এই ম্যাটেরিয়ালে যে আমাদের আর এস ও এর মান বের করার দরকার নেই তাহলে আমরা সরাসরি এখন এস এ এর মানে দিয়ে চলে যাই এস এর মানটা কী বের করবো তো আমাদের এফ এ এর সূত্রটা কী ছিল আমরা এস এর মানটা বের করলে আমাদের এফ এটা লাগবে তাহলে আমরা এফ এটা আগে বের করে নিই সেটা ছিল এফ ম্যাক্স মাইনাস এফ মিন বাই টু তো এটা ছিল ফাইভ মাইনাস মাইনাস ফাইভ মাইনাস মাইনাস এ প্লাস তার মানে টেন বাই টু ফাইভ এটা ছিল ফাইভ কিপস তাইলে এস এটার মানটা কি যেহেতু এক্সিয়াল স্ট্রেস এফ এ বাই এ ফাইভ হ্যাঁ এফ তো ফাইভ এটা কি এটা হচ্ছে ক্ষেত্রবল যেহেতু এটা সার্কুলার সো এইখানে হচ্ছে কি আমার পাই বাই ফোর ডি স্কোয়ার তো এইখানে এই যে জাস্ট নর্মাল ক্যালকুলেশন আর কি ফোটো উপরে নিয়ে গেলে বিশ পাই ডি স্কোয়ার এটা হইলো এস এর মান পাইলাম এখন আমাকে যে জিনিসটা বের করতে হবে এখানে আমি এস এর মান পাইলাম এখানে আমি এস এন এর মান বের করব তো এস এন এম মান বের করার আগে আমি আর একটু দেখি যে আমার যে ম্যাটেরিয়ালটা দেওয়া ছিল ম্যাটেরিয়াল এ আই এস আই টু থ্রি থ্রি জিরো এই ম্যাটেরিয়ালে আমি চলে যাই দেখি আমার এই ম্যাটেরিয়ালটা কোথায় আছে এই যে আমি চলে গেলাম যে আমার ছিল যে টু থ্রি থ্রি জিরো ছিল এ আই এস আই টু থ্রি থ্রি জিরো ছিল আর ছিল এক হাজার এই যে এখানে ছিল যে ডাব্লিউ কিউ টি এক হাজার ডিগ্রি তো এইখানে দেখি এই যে এখানে দেখি এই যে এক হাজার এই একটা আছে একটা আছে আমি যে কোনো একটা কনসিডার করতে পারি তা আমি নর্মালি পয়েন্ট ফোর কনসিডার করলাম হ্যাঁ যে সাইজ ফোর ইঞ্চ তো হলে এক হাজার এটা তো কন্ডিশান দেওয়া আছে তাইলে এখানে আমি কি পেলাম এস ইউ এই যে আমি যে এস ইউটা পেলাম এস ইউটা হচ্ছে একশো ফাইভ এখানে এই যে এস ওয়াই আছে এস ওয়াই হচ্ছে এইটটি ফাইভ এখানে আরেকটা আছে বি এইচ এন নাম্বার বি এইচ এন নাম্বার সেটা হচ্ছে দুশো সাত এটা আমি কাউন্ট করে রাখলাম যদি আমার লাগে তাহলে তো লাগলো না লাগলে নাই হ্যাঁ তাহলে আমি এই যে এট টেবিল এত থেকে আমি এই জিনিসগুলো পাইলাম তো পাইলে আমি যেমন এস এনের সূত্রটা আমি জানি এস এন প্রাইম 
into KSF into KSZ into KL into KLF and SN prime term keep janam SN prime jantam zip half into SU tele half into S pass tele bound no the shumik pass KSI tele ami SN prime pelam KSF amiti ekhon KSF jawarage amar ekhane jejin shadek tobe amar ej ejaga bule di se the surface and nature of the machine actors in a shamaki declam actors in a shot say as your month of check show pass tell a me bullsilam j ami can a ksfr manta pavo figure af5 i make an declam jamar as you to hoche extra pass are jitamar surface the nature to chilo she to hoche amar machine the economy jay the he is a figure of me that see a f5 a like an hour as you demand to chase it out to actual pass is the actual pass are is a canonic good line as a telemic continue to the general surface net charge it to new the one is a machine the machine again a machine are it a counter cross court is it a good cross court is it ever over a meeting and a jelly it is a apology on a table of the 84 percent by 85 percent apology get to the percent is yes tell me 85 percent in ilam the money point eight five ksf eight five below data me by cc you can take it is a machine service are a five ticket are amade i can buy the budget ksz tell it i can care that i'm giving you bubble i'm already can a force data to do is just to see x x l is this did i got me as you couldn't lump the data data up to 1.3 inch रामी एज्यूम करने निलम जे अप टू 1.3 इंच तले 1.3 इंच जो दिखो है तले एक है नामी देखी तले अमर के एजेड मार्टा को तो होच्छे वन इटा होच्छे बोले ऐसे आ तब पर आमी जीजी निश्चित बिल्कुल शेड होच्छे के एल लोड फैक्टर लोड फैक्टर बोले ऐसे जे जो दी एक्सेल हो है तले लोड फैक्टर पॉइंट तो इंडिफिनेट लाइफ साइकिल है लेकिन एलएफ इज़ इक्वल टू वन एक बार आमी शब्द जिन्हें जहाँ पाई सी तो अखन आमी गेट फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन टू थे के पहले हम जे एस एन इज़ इक्वल टू जे एस एन प्राइमर माने इटा तब फिर इड़ा होते के एस एफ सरफेस फैक्टर इड़ा से के एस जेड वन के जेड वन इड़ा होता हमार के एल लोड फैक्टर पॉइंट एट इड़ा होता हमार के एल एफ तो ये इतने के आमी पहले हम एस एन मान होते पॉइंट त्रिश दशमिक शात के एस आई एक हों अमी इखने चलो वन बाय एन तर माने वन बाय वन पॉइंट फोर इस गोलो जेतु इटा जीरो आर इखने जेटा सिलो एस ए इखने चलो एस ए बाय एस एन तले एस ए एर मार्टा में कुछ है वैसे देखिए एस एर मार्टा की चलो एस एर मार्टा चलो बीस बाय पाई डी स्क्वायर इस बीस बाय पाई डी स्क्वायर राइट आर इखने एस एन जेटा सिलो शेड सिलो तो एखन थे डर मान बेर कर लिर मान हो जिरो पॉइंट फाइव इंच हाँ तो यटाई हमार एसार तब तरगे हाँ एक जिन देखते हुए ये इखने के एस जेड एर मान फर एक्सिएल देखे एजिम कर नहीं यार डायटा आप टू वन पॉइंट थ्री इंच एन यार साथ जिन मिले देखते हुए यहाँ ठीक है कि ना जेहतु हमारे एनसार वन पॉइंट थ्री इंच कम तर मैं ये जिन ठीक है एन यार जुदी वन पॉइंट थ्री इंच एर बेसि हईत तैले एस एन बेर करसने एस जेडा तक हमारे क्यों करते फर एक्सलर जो हमारे कंडिशन आदि डेटा वन पॉइंट थ्री एर बेसि है तक हमें यहाँ मे बी जिरो पॉइंट एट फाइव चलो तक हमें वन ना दूरा जिरो पॉइंट एट फाइव दूरा आर ए मान बेर कर तक हमें डी एर मान बेर कर लगत जस्ट ये जगह एन जेहतु ये जिरो पॉइंट फाइव आसे तर मैं ये मानटार कम आसे मैंने कंडिशन मेने चलते से तेल इखने अन्सार इटा गलो एन यार ही पोर्सन आटे बी पोर्सन बी पोर्सन हमारे क्यों चाहसे बी पोर्सन जे जिन से सार्वेसा हे अन्य सार्वेस जमन मिरर पलिस सार्वेस ये एखे से मिरर पलिस सार्वेस और ये जे जिन बेर करते बस बस पार्सेंटेज सेविंग इन ओट ओट ये जस्ट ये बेर करते बोलते तेल नर्माली आगे जे जिन देखल 
आगे हमारे जो वन बन एस एम बस वाई प्लस एस ए बस एन छो तो ये जिनटा जिनटा एक दुईटा तीनटे चार ये मानगुल आगे मत ही सेम जस्ट ये एक बेरि कर क्यों बेरि कर कारण ये सूत्रा से ये एस एन एर ये सूत्रा इखने जेहतु हमार सार्फेस नेचार्ट चेन्ज हो जाए के एस एफर माना चेन्ज हो और बाकी सब आगे मत ही सेम थे जगह इसे हाँ के जमन एस एन एर मान मेटेरियल मत एक पाँच फिफ्टी टू पॉइंट फाइव के एस आई और इखने जो जमन के एस एफ आगे मत ही जमन आगे ये जिनटा कि छो जमन एखे के एस एफे हमार टेबिल बराबर मत एफ फाइव गए पा तब यहाँ हे मिर पलिस्ट हमें इखने मिर पलिस्टे जाब टेबिल ए एफ फाइव जामन ये देखी जमन हमारे ये जिनटे छो जब एस सीओ एक सौ पास ही बाट ये हमारे मिर पलिस्ट मानी लाइन तर मैं आपको एक सौ पाँच बराबर ये लाइने जाते हैं जो ये लाइने गले देखी ये एक सौ पार्सेंट तर मैं हमारे के एस एफ एक सौ पार्सेंट मानी वन तर मैं हमारे के एस एफ एर मान वन और आगे जेटा छो जेम के एस जेड वन फर एक्सएल एट क्या वन हलो कारण एक्सएल लोड ये एज्यूम कर डायरा आप टू वन पॉइंट थ्री इंच एर भू वन पॉइंट थ्री इंच है ये कारण वन ये एज्यूम कर नहींपर के एल जेटे लोड फैक्टर जेटे फर एक्सएल एक्सएल हम लोड फैक्टर जिरो पॉइंट एट ही है और जेहतु ये इनडिफाइनइट लाइफ सैकेल इनडिफाइनइट लाइफ सो के एल एफ हो वन तो ये वन हमें एस एन एर मान बेर करी एस एन एर मान प्रथम छो एस एन प्राइम फिफ्टी टू पॉइंट फाइव तर के एस एफ छान के एस जेड एट वन तर के एल पॉइंट एट के एल एफ एट वन तेल एखी जे जिन पाइल से एस एन फर्टी टू के एस आई जिन एखे मेन जो सूत्र छो सोलार्क जो लाइन टी वन बन इजिकल टू एस एम बस वाई प्लस एस ए बस एन तो जेहतु देखी एस एम एस एम टाइम जिरो सो एट पुरोटाई जिरो हो गए और एस ये प्रिभिया देखी जो इटा छो टोटी बै पाई डिस्कोर छो एस एटा तेल एखे हो टोटी बै पाई डिस्कोर एस एन जेटा एस एन टाइम पाइल फर्टी टू तो ये बराबर मत ही डिटा बेर कर लगे एन मानी वन पॉइंट फोर छो एखे डिटा बेर कर डिटा हो जिरो पॉइंट फोर सिक्स इंच ये जो पाई ये एनसार बाट इन आक चेक करते हैं चेक कर जमन ये एखे हमें के एस जेडे हमें डायटा कन्सिडार कर टू वन पॉइंट थ्री इंच है तेल के एस जेड इजिकल टू वन एखी एखे देखी आप टू थ्री इंच हाँ ठीक है जेहतु फोर फाइव ए सरि जिरो पॉइंट फोर सिक्स तरह वन पॉइंट थ्री एर भरे आसे तरह ये एजेम तो हमारे ठीक आसे एन जो ये हो जो सपोज एखे वन पॉइंट थ्री आसे जो वन पॉइंट थ्री मान बेस जमन वन पॉइंट थ्री फाइव वन पॉइंट फाइव तो एरक जो हो जो डायटा तेल एखे जो हमें वन पॉइंट थ्री इंच इटे वन दर्शी तक हमारे ये हतो ना तक डायटा हतो हाँ एज्यूम करते हतो जो वन पॉइंट थ्री एट बेस हिले ये हतो जिरो पॉइंट एट फाइव तक हाँ के वन ना दौरे आर एतटू करारे आबा के जिरो पॉइंट वन ना दौरे जिरो पॉइंट एट दौरे हाँ एस एन एर एक मान बेर कर लगत आर एखे बसे ये डीएन एर मान और एक बेर कर लगत तक वोट हो एसार बाट एन जेहतु जिन कंडिशन मेने चलते से तेल आपात एतटुकु तो ये हाँ जो जिन से बेर करते बे डायमिटार बेर करते बोला नहीं बे पार्सेंटेज सेविंग इन ऑट ये जिनटा बेर करते हैं तो ये जिन बेर करी तो नर्माली जी जो डब्ल्यू इजिकल टू एम जि तो एम इजिकल टू हमें रुबी जानी एम इजिकल टू हमारे रुबी छो एम इजिकल टू रुबी आर बी भि इजिकल टू हमें जानी ए एल जस्ट एट तेल एखे जो डब्ल्यू एटार जो डब्ल्यू ए कन्सिडर करी जो डब्ल्यू ए तो डब्ल्यू इजिकल टू ए सरि रो ए एल जि आब जो डब्ल्यू बी तेल ये रो ए एल जि हाँ तो ये जो है तेल डब्ल्यू ए बब्ल्यू बी दी डब्ल्यू ए बब्ल्यू बी हेल्ले काटा जाए एल जि और एल जि काटा जाए ए बी हो ए बी एखे एर ये जेहतु सार्कुलार कन्सट्रेशन तेजे पाइ ब फोर डि स्कोर तो एखे ये ये पॉइंट फाइव ये पाइल को ये हमारे प्रब्लेम जमानी पाई 
যে আমার যে এ নাম্বার যে প্রবলেমটা ছিল এ নাম্বারের ডায়াটা এ নাম্বার ডায়াটা ছিল পয়েন্ট ফাইভ তার মানে এখানে আমার এই এটা হবে এ নাম্বারের ডায়াটা পয়েন্ট ফাইভ আর এ বিটা হবে কি এ বিটা হলো আমি কেবল যে ডায়াটা পাইলাম জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স এটা হচ্ছে এই ডায়াটা সো এখানে এই ডায়াটা পাইলে আমি ডাব্লিউ এ বাই ডাব্লিউ বি পাইলাম পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ বাই পয়েন্ট টু ওয়ান টু থ্রি তাহলে পার্সেন্টেজ নর্মালি কি ডাব্লিউ এ মাইনাস ডাব্লিউ বি বাই ডাব্লিউ এ এটা দ্বারা আমি একটা পার্সেন্টেজ পাইলাম এখানে মূলত এই পার্সেন্টেজটার কথাই বলছে এখানে মূলত এটাই অ্যান্সার হবে আর এই ম্যাটার আরও একটা পোর্শন আছে সেটা হচ্ছে ওই এ নাম্বার যে ম্যাটটা করছি একবারে হুবহু ওই ম্যাটটাই জাস্ট এ নাম্বারের যে সার্ভিসের ন্যাচারটা ছিল সেটা ছিল মেশিন সার্ভিস আর এখানে সার্ভিসের যে ন্যাচারটা আছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আর এটারও আমাদের সেম ডায়মিটারটা বের করতে হবে তাহলে তাইলে আমাদের যে এখানে যে সূত্র ছিল আমাদের যে ওয়ান বাই এন ইজ ইকুল টু এস এম বাই এস ওয়াই প্লাস এস এ বাই এস এন এইখানে আমি তো আগেই এন এর মান দেওয়া আছে এস এম বা এস ওয়াই এটার মান তো জিরো আমি আগে পাইলাম এস এর মানটা আমি আগেই বের করে নিছি এখানে যেহেতু আমাদের সারপ্রাইজের নেচারটা ভিন্ন সেহেতু আমার এস এন এর মানটা ভিন্ন তো আমার এখানে জাস্ট এস এন এর মানটা বের করতে হবে তাহলে এস এন এর সূত্রটা হচ্ছে বড় বড় মতো এস এন এর সূত্র এস এম প্রাইম ইন্টু কে এস এফ ইন্টু কে এস জেড ইন্টু কে এল ইন্টু কে এল এফ তো এখানে আমি এস এন প্রাইমটা পাইলাম কীভাবে ওই যে এস হাফ ইন্টু এস ইউ তো এস ইউ ছিল আমার একশো পাঁচ তাহলে এটাকে হাফ করলে এত হচ্ছে তাহলে কে এস এফ কে এস এফটা আমি নর্মালি পাবো হচ্ছে টেবিল এ এফ ফাইভ থেকে তো এখানে আমার সার্ভেসটা হচ্ছে এইটা আর আমার এস ইউটা ছিল একশো তো এখানে আমি ফিগার এ এফ ফাইভে গেলাম হ্যাঁ এখানে আমার এস ইউর মান ছিল একশো আর আমার সার্ভেস যে ন্যাচারটা ছিল সেটা হচ্ছে এস ফোর্সড তো এখানে যদি আমি যাই তাইলে আমার এই যে একশো আর এই যে ডটের যে লাইনটা এটা হচ্ছে আমার সার্ভেসের ন্যাচারটা তাহলে আমি এইখানে গেলাম আমার বড় বড় উঠলে আমার ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে তো এই জায়গায় যদি আমি যাই এখানে আমি এই যে এই বরাবর ট্রেনে দেখতেছি এটা ফর্টি হচ্ছে না ফর্টির একটু নিচে তো এখানে আমি মনে করি যে এটা এজম করে নিলাম যে এটা থার্টি এইট পারসেন্ট হইতে পারে তাহলে আমার এখানে কে এস এফ এর যে মানটা হবে সেটা হচ্ছে থার্টি এইট হবে পয়েন্ট থার্টি এইট যেহেতু এটা পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে আর কে এস জেড যেটা সেটা হচ্ছে ওই যে বরাবর মধ্যে আমার ফোর্সটা ছিল এক্সিয়াল ফোর্স যেহেতু এক্সিয়াল ফোর্স ছিল আমি ডায়াটা এজম করে নিছি যে আপ টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চ তো এতর মধ্যে হইলে এটা ওয়ান যদি এক্সিয়াল হয় আর ডায়াটা আপ টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চ হয় তাহলে কে এস জেড এর মান ওয়ান আর কে এল লোড ফ্যাক্টর ফর এক্সিয়াল এক্সিয়াল হইলেই লোড ফ্যাক্টর পয়েন্ট এইট আর কে এল এফ ইজিকাল টু ওয়ান কখন যখন এটা হচ্ছে ইনডিফাইনাইট ইনডিফাইনাইট লাইফ ইনডিফাইনাইট লাইফ হইলে এটা ওয়ান সো এখানে আমরা তাইলে আমরা এস এন এর মানটা বের করি তাইলে আমাদের প্রথমে ছিল এস এন প্রাইম যেটা ছিল ফিফটি টু পয়েন্ট ফাইভ তারপরে ছিল কে এস এফ যেটা ছিল পয়েন্ট থার্টি এইট তারপরে ছিল কে এস জেড যেটা হচ্ছে ওয়ান তারপরে হচ্ছে কে এল যেটা হচ্ছে পয়েন্ট এইট তারপরে হচ্ছে কে এল এফ যেটা হচ্ছে ওয়ান তো এখানে আলটিমেটলি হচ্ছে এস এন ইজ ইকুয়াল হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স এখন আমরা যে সূত্রটা জানি ওয়ান বাই এন ইজ ইকুয়াল টু এস এম বাই এস ওয়াই প্লাস এস এ বাই এস এন তো এখানে এন এর মান ছিল আমার ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফোর তো এটা টোটালটাই ছিল জিরো এস এম জিরো মানে এটা পুরোটাই জিরো আর এখানে যে এস এটা ছিল এটা ছিল টোয়েন্টি বাই পাই ডি স্কোয়ার তো এখানে দিলাম টোয়েন্টি বাই পাই ডি স্কোয়ার আর এখানে যে এস এন ছিল সেটা আমি এখনই এখনই বের করছিলাম যে ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স ছিল তো এখানে আমি এই যে ডি এর মানটা পাইছি এটা হচ্ছিল পয়েন্ট সেভেন ফোর সেভেন ফাইভ ইঞ্চ এখন এই ডি এর মানটা আমি যে আপ টু ডায়াটা ধরে নিয়েছিলাম যে আপ টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চ হবে তো এটার সাথে আমি মিলিয়ে দেখলাম যে না ঠিক আছে আমার এটা কোন মানে আমার এজিয়ামটা ঠিক আছে সো আমার এই এটাই অ্যান্সার মূলত এটাই ছিল মূল ভেরিয়েবল লোডস অ্যান্ড এই স্টেজ কনসেনট্রেশন এর ম্যাথের যে সলিউশন হ্যাঁ তো এরকম যে ম্যাথগুলো আছে সবগুলো এরকমই আর কি যে আমাদের এজিম করতে হবে এজিম করার শেষে আমরা যে ডায়মিটারটা বের করব ওই ডায়মিটারটা আমাকে আরেকবার একটু চেক করে নিতে হবে যে আমার আসলে এজিমের সাথে ঠিক আছে কিনা যদি এজিমের সাথে ঠিক থাকে তাহলে আমার ডায়মিটার ঠিক আছে আমার ওইটাই অ্যান্সার এটাই ছিল আমাদের ভেরিয়েবল লোডস অ্যান্ড স্টেজ কনসেনট্রেশনের একটা প্রবলেমের সলিউশন এভাবেই মূলত আমরা ম্যাথগুলো করতে পারি